Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Mangléan et je travaille au sein de l'INSEP, Institut de l'Abeille. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application nommée Varo Happy, qui est une application de sciences participatives autour de Varo. Elle a été conçue avec les associations de développement de l'apiculture régionale, ainsi qu'avec l'INREL. En gros, cette application a quatre objectifs. En premier, fournir un service direct aux apiculteurs. En deuxième, collecter les données de Varo Aphoretic que nous ferons remonter les utilisateurs et le, les mettre à disposition dans l'application pour permettre aux apiculteurs de se situer, de se comparer par rapport à une, une moyenne locale, et aussi mettre ces, ces données à disposition de la science, donc notamment de l'INRAE, pour faire de la recherche fondamentale sur Varrois, et notamment sur sa répartition spatiale. Donc, sans plus, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que ça donne directement dans l'application. Donc, nous voici sur la... Sur la de connexion, vous avez en haut l'adresse que je mettrai dans la description de la vidéo et vous avez ici bah, classiquement ce qui permet de se connecter à euh, toutes sortes d'applications. Vous pouvez ici créer un compte et remplir un minimum d'informations, à savoir un pseudonyme, un mot de passe et une adresse mail. Grâce à la petite point, point d'interrogation, vous pouvez consulter les conditions générales d'utilisation que vous devez nécessairement accepter avant de commencer à utiliser l'application. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé un compte, euh, j'ai simulé un compte que vous pouvez utiliser si vous avez envie de vous rendre compte par vous-même, euh, ce qui est possible de faire au-delà de cette vidéo. Et donc simplement, vous saisissez Toto en utilisateur et en passe pour vous connecter. Donc, quand on se connecte, on arrive directement sur la page de saisie de relevé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'interface. Donc, en haut, vous avez une barre de navigation qui vous permet de basculer entre les différentes pages de l'application. Vous avez un accueil, une, cette page de saisie de relevé, celle sur laquelle nous sommes actuellement. Une page que nous verrons plus tard qui sert à visualiser euh, graphiquement les évolutions d'infestation que vous aurez saisies sur vos bouchers. Et une dernière page qui vous permet de récupérer des données. Ici, vous avez quelques boutons supplémentaires qui vous permettent de déclencher l'aide si jamais vous êtes un peu perdu sur l'interface d'accéder à l'administration pour supprimer votre compte, vous changer de mot de passe, etc. Ici, nous avons intégré un forum qui nous permettra de communiquer avec vous. Euh, éventuellement, voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter des idées, etc. Ici, vous pouvez à tout moment consulter à nouveau les conditions générales d'utilisation et ici, vous déconnecter. Alors, on va regarder un petit peu ces pages les unes après les autres. On va commencer par l'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez quatre compteurs en haut qui vous donnent une idée des, des données disponibles dans l'application. Vous voyez que plus de 30 000 données sont issues directement du réseau que nous formons avec euh, l'ITSAP et euh, les associations de développement de l'apiculture. Donc, il s'agit là de 32 554 relevés de varois forétiques menés dans le cadre de nos expérimentations, qui sont tantôt des tests d'efficacité euh, de produits de varois forétiques ou simplement du suivi de colonies pour différentes raisons. Vous voyez qu'ici, vous avez à l'heure actuelle un millier de données environ générées par l'application elle-même, 46 départements dans lesquels on a au moins collecté une donnée et 59 euh, comptes utilisateurs dans l'application Varoap. Vous avez ici un petit euh, texte euh, qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur le projet. J'attire votre attention sur le fait que vous avez notamment une, un exemple d'utilisation de données qui peut être fait euh, dans le cadre d'activités scientifiques. Donc là, il s'agit d'une synthèse nationale euh, des variations annuelles, saisonnières et régionales de la charge en barre informatique. Donc euh, il suffit de cliquer pour suivre le lien. Et en dessous, vous avez trois vidéos qui ont été faites dans le cadre de l'unité mixte technologique préservation des abeilles dans l'environnement, à laquelle nous appartenons et euh, qui vous permet de... Euh, ce sont des vidéos tutoriels sur comment effectuer un relevé de parois forétiques au rocher à partir de trois méthodes, donc qui se basent soit sur du détergent, soit sur du CO2, soit sur l'emploi de sucre glace. Ensuite, vous avez ici la page qui permet de saisir un relevé. Donc, on va commencer par euh, simuler un petit peu des données pour voir euh, comment on utilise ceci. En premier lieu, euh, on doit saisir la date du relevé, donc on va remplir le commémoratif dans la première partie de la, de la page. Donc, mettons que euh, début février, je suis allé faire un petit relevé de barreau informatique sur mon bûcher. Euh, comme je crée, c'est un compte vide actuellement, je vais créer un nouveau bûcher, je vais l'appeler bûcher 1. Donc ça, cette entité de bûcher me permettra ensuite de faire des graphiques pour suivre les courbes, les moyennes, l'évolution finalement euh, de l'infestation que vous saisirez dans la page qui est dédiée à cette, euh, cette visualisation, donc, qui est ici, suivre mon infestation. 
Ici, on vous demande d'indiquer la conduite de votre toucher. Est-ce que c'est conventionnel, en conversion ou en bio Tiens, conventionnel. Vous pouvez ici renseigner la date du dernier traitement. Ça permet de mieux pouvoir interpréter les données. Hein. Donc euh, là, mettons que j'ai fait un traitement à l'automne euh, 2021. Donc, euh, mettons que je suis un apiculteur de PACA après les lavandes, début août, euh, j'ai fait quelque chose euh, pour euh, gérer mon infestation en varroa. Ici, vous pouvez sélectionner un traitement. Vous avez là une liste de traitements AMM anti-varroa. Et si jamais vous utilisez d'autres méthodes, vous pouvez les préciser ici en écrivant librement ce que vous utilisez. Donc, euh, bon, pour les besoins de la démonstration, je vais indiquer simplement que j'ai fait un traitement à PIVAR à l'automne. Et ici, vous pouvez renseigner la méthode que vous avez employée pour euh, suivre vos varroas forétiques. Ça, ça nous permettrait de, de pouvoir de prendre ce, ce facteur en compte quand on analysera les données varroas. Donc, soit sucre glace, détergent ou CO. Vous avez ensuite euh, ici la partie qui permet de saisir les données, mais il y a une dernière chose à faire sur le commémoratif, c'est d'indiquer où se situe euh, votre rocher au moment où vous avez réalisé le relevé. Donc ça, c'est important à la fois pour, euh, d'un point de vue scientifique, étudier, euh, faire de l'analyse, mais aussi pour permettre bah, de, tout simplement de pouvoir rattacher les données à un département quand vous pourrez comparer les données. Quand vous voudrez vous comparer, vous référer à des moyennes locales pour savoir si votre infestation est exceptionnelle, plutôt dans la normale ou plutôt en dessous. Donc je tiens à profiter de cette occasion pour dire qu'à aucun moment, un utilisateur ne peut visualiser les emplacements d'un autre utilisateur. Ça c'est absolument impossible et on y va. Donc sur la carte, vous avez plusieurs moyens de vous positionner. Vous pouvez ici vous rapprocher d'une communauté, d'une commune, pardon, mettons... Moi, je suis basé à Avignon, donc je peux saisir Avignon, et puis, comme ça, au moins, euh, j'ai la carte qui va se resituer à proximité de là où je suis, ou de là où, plutôt, euh, je peux indiquer mon objet. Donc, ensuite, vous avez ici un petit bouton qui vous permet de changer le fond cartographique. Ça, c'est utile pour se repérer, notamment euh, quand on arrive à plus petite échelle. Donc là, je passe en photo satellite. Alors, c'est fourni par OpenStreetMap. Et donc, mettons que j'étais en bordure de, de ce champ. Encore une fois, c'est totalement un cas fictif. Donc je peux cliquer, je peux vérifier ici grâce à la commune, le code postal, etc. que j'ai bien géolocalisé mon boucher. Et je peux maintenant saisir mes données. Donc pour les saisir, ce qui est recommandé dans le cadre des relevés de barrois forétiques, c'est de faire 8 prélèvements sur 8 colonies. Enfin, un prélèvement sur 8 colonies différentes, mais vous pouvez aussi en faire éventuellement moins ou plus. Donc selon ce que vous indiquez, le tableau de saisie de données va s'adapter pour vous permettre de, de saisir correctement vos données. Vous avez ici une colonne qui vous permet d'identifier les ruches. Si jamais vous faites un suivi précis à la ruche, ça peut être le cas notamment si vous faites de la sélection, vous pouvez voir vos performances des colonies de lignée vis-à-vis de Barrois. Donc mettons ici que je les numéro de 1 à 8. Donc le petit tableau qui est ici fonctionne comme un tableau Excel. Vous pouvez taper 3. Voilà. Si vous utilisez le bouton entrée, vous basculez à la ligne d'en dessous. Si vous utilisez la tabulation, vous passez à la ligne suivante. Vous pouvez bien sûr tout, tout saisir à la main. Hop, petite erreur. Ici, vous pouvez renseigner le poids d'abeilles. Alors, certains utilisent des gabarits, euh, des, des petits verres euh, marqués pour euh, savoir quand ils sont prélevés 30 grammes d'abeilles. C'est ce qui est recommandé pour les prélèvements de barbe faute Vous pouvez euh, également tirer pour incrémenter, enfin, copier-coller les données ou les incrémenter, là encore, comme dans le tableur très connu. Et ici, indiquer le nombre de barbois que vous avez dénommé. Alors, en théorie, euh, à cette époque, donc un 2 février en sortie d'hiver, normalement, si tout va bien, vous êtes à peu près à zéro partout. Je vais quand même mettre un petit peu des choses. Et donc, un petit peu des varrois. Et donc, vous voyez ici que automatiquement, vous avez un calcul qui est fait pour le varrois, pour 100 abeilles, pour vous donner cet indice, cet indicateur de votre infestation. Une fois que vous avez saisi tout ça, il vous suffit simplement d'enregistrer. Et mes données sont maintenant enregistrées. Donc à partir de maintenant, on a de nouveaux menus sur la page qui nous permettent de reprendre le rocher qu'on peut saisir, éventuellement de réafficher le relevé. Donc là, on voit bien que toutes les informations ont été chargées, ce qui nous permet notamment de corriger éventuellement si on a fait des erreurs, ou bien de reprendre donc des données sur le rocher. Alors j'en profite pour aller un petit peu plus loin sur la saisie. Euh, ce tableau supporte aussi le copier-coller, ce qui fait que si vous avez des données qui sont enregistrées dans un tableur. Vous pouvez aller euh, copier, 
à la seule condition que euh, les données doivent être organisées de la même manière, c'est-à-dire d'abord l'identifiant en gauche, ensuite le poids, ensuite le nombre de barreaux. Pas la peine de copier les intitulés des riches. Voilà, voilà, on va finir par y arriver. Donc voilà, euh, sur ce deuxième relevé, donc, je vais le dater de euh, quelques jours après. J'avais pris le 2 février, on va dire une semaine après, euh, je viens refaire un, euh, un relevé de barreau informatique de contrôle. Euh, les informations de traitement ne changent pas puisque je ne l'ai pas traité entre temps. Et là, je vais à nouveau saisir le détergent comme, comme méthode de lavage. C'est-à-dire que je n'ai pas changé d'un point à l'autre. Le, dans l'éventualité où le rucher s'est déplacé, donc là je vais, je vais faire comme si, même si ce n'est pas très pertinent, et donc euh, je l'ai emmené ailleurs, ou dans la région, euh, voilà, ici, je peux saisir un nouvel emplacement simplement en cliquant sur la carte, ce qui me permet de repositionner, et on voit ici que je vais avoir le suivi en fait, dans le temps de, euh, des différentes transmises. Donc je peux enregistrer ce nouveau relevé, etc. Donc, bon, je pourrais en faire plusieurs comme ça, mais je pense que pour la démonstration, ça suffit. On va maintenant s'intéresser à la visualisation de euh, ce que j'ai saisi. Donc, ça se passe ici dans Suivre mon manifestation. Donc, j'arrive ici sur une page avec un graphique. Ici, je peux sélectionner le boucher que je désire visualiser. Si j'en avais plusieurs, j'en aurais bien entendu plusieurs dans ce menu. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois. Et donc, je vais voir mon premier objet suivi de mon deuxième. Chaque point représente une ruche. Le euh, point ici qui est euh, le plus euh, visible, euh, c'est la moyenne, avec ici un intervalle de confiance de la moyenne, de fluctuation plutôt. Et tracé en temps de cours, vous avez euh, donc le, la droite qui lie les deux moyennes entre elles. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure que j'avance dans la saison et que je saisis mes relevés, je pourrais voir ici l'évolution de l'infestation de mon ruche. Autre chose importante, quand on double-clique sur le graphique, on prend un maximum de recul. On a ici les dates de traitement à Vivar que j'ai indiquées dans l'application. Donc, ici, vous avez un bouton, toute une série de boutons de contrôle du graphique qui vous permet de vous repositionner. Vous avez la petite loupe qui vous permet de sélectionner précisément. Et euh, vous avez donc différents boutons ici. Alors ici, vous pouvez euh, faire varier la représentation graphique qui vous donne une idée de la dispersion de vos données. On va revenir au cours moyenne. L'autre chose intéressante ici, c'est qu'on va pouvoir se comparer. Se comparer aux moyennes nationales, aux moyennes régionales et aux données qui sont disponibles à l'échelle des départements. Donc ici, j'étais du côté euh, du Vaucluse, donc je peux aller voir ce qui se passe dans le Vaucluse, voir comment je me positionne. Vous voyez qu'ici, on a des données qui sont disponibles de 2011 à 2018. Ça, c'est les données qui sont générées par notre réseau. Bien sûr, ici, on va utiliser toutes les données que les apiculteurs saisiront, et donc ça gagnera en intérêt au fur et à mesure que nous aurons des utilisateurs. Donc là, on double-clique pour dézoomer, dézoomer, et on voit que toutes les données que j'ai sont sur des années passées. Donc, on peut aller regarder ce qui s'est passé, par exemple, ici, on voit qu'on a pas mal de données. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était plutôt en février, ce qui n'est pas forcément euh, des dates qui sont renseignées en 2017. Mais euh, voilà, vous comprenez l'idée, c'est d'aller euh, se positionner vis-à-vis -vis, euh, des autres données dans le département. Donc, si on exclut le département, on peut regarder aussi les moyennes régionales. Et donc là, un peu de la même manière, donc on va regarder euh, au niveau de provincial de Côte d'Azur, comment on se situe. Alors là, vous voyez qu'on a plus de 10 000 relevés, donc ça demande un petit peu plus de temps de charger. Par défaut, le graphique essaie de me centrer sur les dates de mes relevés. Et si je double clique, je vais prendre du recul et pouvoir voir toutes les données qui ont été saisies en PACA. Comme vous voyez, les données de notre réseau ont été saisies jusqu'en 2019. Après, ça continuera à affluer, mais ça nous demande un petit peu plus de temps de les mettre en forme pour cette application. Donc là, on peut voir ce qu'on a. On a quelques relevés en février. Et donc, on voit qu'elles sont de l'ordre de 0 à 1. Donc, euh, mon relevé est peut-être un petit peu haut ou... Un petit peu dans l'ordre. Attention, bien sûr, l'axe la, des, des Y s'adapte à toutes les données qui sont chargées. Donc là, comme j'ai des euh, données qui, en PACA qui peuvent monter très haut, euh, en fait, donc ça écrase un petit peu mon graphique. Mais je peux tout simplement, en cliquant, en glissant, recentrer le graphique sur ce qui m'intéresse. Donc voilà, nous, on a vu que les données de référence étaient plutôt entre 0 et 1. Mon deuxième relevé il monte à peu près à 2. Autre chose qui peut être intéressant, même au-delà des, des relevés personnels des, des agriculteurs, c'est de regarder ce qui se passe sur les moyennes annuelles. Alors, 
Enfin, tout ça, c'est une petite erreur, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des dates. Donc, on a vu que sur notre réseau, on a beaucoup de données qui ont été saisies entre 2016 et 2018. On peut aller regarder, par exemple, l'année de référence 2018. Et donc là, on va avoir la moyenne nationale. Alors, je vais désélectionner mon rocher, parce que du coup, comme ça, le graphique arrêtera d'essayer de faire le sur mes données. Donc là, on voit en 2018 la courbe de ce qu'on a eu sur l'ensemble du territoire. Alors, en fonction de, euh, des données qui sont disponibles, bien sûr, ces graphiques peuvent être plus ou moins pertinents. Si on remonte à 2017, on va avoir peut-être quelque chose d'un peu plus euh, intéressant, d'un peu plus naturel aussi. Là, vous voyez que sur Paquet, on avait un pic qui augmentait en fin d'année. Euh, pardon, sur 2018, on avait un pic qui augmentait en fin d'année. Tandis qu'en 2017, on a une trajectoire de l'infestation qui semble un peu plus naturelle avec un pic en août et puis qui redescend après les traitements. Alors, tout simplement, la pertinence de ces cours, ben, elle dépend de, des données qui sont disponibles. Euh, ça peut être un, à géométrie un petit peu variable selon nos expérimentations. Vous pouvez avoir notamment euh, des milliers tardifs dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc, il suffit qu'on ait plus échantillonné ou suivi des colonies comme ça ces années-là pour avoir des pics de fin d'année qui peuvent paraître aberrantes pour, euh, pour d'autres secteurs. Donc, nous, là, vous voyez concrètement à quoi ça sert pour nous de voir ces. ces collecter ces données, les enregistrer et pouvoir voir année, année, pardon, année après année. On entend souvent parler d'année à Varrois ou de qui ne sont pas à Varrois. Et justement, il faut le documenter, il faut pouvoir accumuler un maximum de données pour faire de l'analyse là-dessus, faire de la science et essayer d'en tirer des moyens d'action pour les apiculteurs qui pourront se traduire concrètement dans vos exploitations. Voilà, la dernière page de l'application, c'est une page qui permet de récupérer vos données. Donc là, vous avez tout ce qui a été saisi dans l'application, donc là sur le compte que j'ai fait euh, simplement deux emplacements pour euh, le rocher. Et euh, voilà, ne faites pas trop attention à ça, c'est des problèmes d'accent que je réglerai assez rapidement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il me reste juste à vous inciter euh, à utiliser cette application. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum pour nous laisser votre avis. Euh, éventuellement aussi euh, reconstruire avec nous, nous dire bah, c'est peut-être pas mal ce que vous avez fait, mais il manque ceci ou cela, nous donner des idées. C'est ce qu'on fait sur nos deux autres applications et euh, c'est vraiment intéressant, c'est déjà très motivant pour nous de, 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 qu'on ait suivi et euh, ça nous permet vraiment d'échanger avec vous sur vos besoins et de faire évoluer euh, nos services. Merci beaucoup et bonne journée.